আজকের আলোচনার বিষয় দশম শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা আফ্রিকা এই কবিতাটির স্রষ্টা হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আঠারোশো খ্রিস্টাব্দের সাতই মে জোড়াসাকর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে কবি জন্ম হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দের সাতই আগস্ট এই বিশ্বকবির পরলোক গমন করেন মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল আশি বছর তিন মাস এই আশি বছর তিন মাস এই সুদীর্ঘ সময় ধরে তিনি অনেক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি যা দেখেছেন তিনি যা উপলব্ধি করেছেন সেই উপলব্ধিকেই তিনি তার সাহিত্যের মধ্যে রূপ দিয়েছেন উনিশশো তেরো খ্রিস্টাব্দে তার সং অফারিংসের জন্য তিনি পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার এশিয়ার মধ্যে তিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পান নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুধু আর কেবল বাঙালি বা ভারতের কবি ছিলেন না তিনি হয়ে গেলেন বিশ্বকবি বিশ্বের মানুষের প্রতি তার দায় থেকেই যায় সেই দায়িত্বকে তিনি কখনো এড়িয়ে যাননি তাই বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে তিনি যখন মানবতার অপমৃত্যু দেখেছেন মানবতার লাঞ্ছনা দেখেছেন মানুষের প্রতি মানুষের দ্বারাই যে অত্যাচার তিনি দেখেছেন অর্থাৎ মানবতার অপমৃত্যুকে তিনি যেভাবে দেখেছেন মানবদরদী কবি হিসাবে মানবতাবাদী কবি হিসাবে তিনি তখন চুপ থাকেননি তার সৃষ্টির মধ্যে তিনি তার মনোভাবকে প্রকাশ করে গেছেন এরকমই একটা বিশিষ্ট কবিতা যেখানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার মনোভাব আমরা দেখতে পাব সে কবিতাটি হলো আফ্রিকা এই আফ্রিকা নামকরণের মধ্য দিয়েই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ আফ্রিকাকে নিয়েই তিনি এই কবিতাটি রচনা করেছেন একদিকে আফ্রিকার ভৌগোলিক অবস্থানকে তিনি যেমন তুলে ধরেছেন সেই সঙ্গে প্রকৃতির দ্বারা লালিত এবং প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা মানুষের নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি তার প্রতি যে কবির সহানুভূতি সেই সহানুভূতি এই কবিতার মধ্যে আমরা দেখতে পাব কবিতাটি পাঠ করার মধ্য দিয়েই প্রতিটি লাইন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই আমরা কবির বিশেষ মানসিকতা এবং মনোভঙ্গিটি খুঁজে পাব আফ্রিকা কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় চৈত্র তেরোশো তেতাল্লিশ সংখ্যায় পরে এই কবিতাটি পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ষোলো সংখ্যক কবিতা হিসেবে এবং সঞ্চয়িতাতে স্থান পায় এই কবিতাটি কবি রচনা করেছিলেন তার সাহিত্য সচিব এবং এক বিশিষ্ট কবি অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে আফ্রিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে নতুন সৃষ্টিকে বার বার করছিলেন বিধ্বস্ত তার সেই অধৈর যে ঘন ঘন মাথা নাড়ার দিনে রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে আফ্রিকা এই ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে এই পঙ্ক্তিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে কাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল আফ্রিকাকে কোথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল প্রাচী ধরিত্রীর বুক থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর পূর্ব ভাগের ভূখণ্ড থেকে এই আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল কে রুদ্র সমুদ্রের বাহু কিভাবে রুদ্র সমুদ্রের বাহু এই আফ্রিকাকে প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারল উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে ষষ্ঠা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে বার বার 
নিজের তৈরি সৃষ্টিকেই তিনি ধ্বংস করছেন তার সেই ভাঙা গোড়ার যে খেলা তিনি খেলছিলেন সেই খেলার মধ্য দিয়েই তার সেই অধৈর্যে ঘন ঘন মাথা নাড়ার দিনে রুদ্র সমুদ্রের বাহু পাঁচি ধরিত্রীর বুকের থেকে আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল এখানে একটা কাব্যিক ভাষায় ভৌগোলিক সত্যকে কবি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন সেই ভৌগোলিক সত্যটি কি আলফ্রেড ওয়েগেনার উনিশশো সালে বলেন যে বহুকাল আগে সবগুলো মহাদেশ একত্রে একটি মহাদেশ ছিল তিনি কি দেখে এটা বলতে পেরেছিলেন যে মহাদেশগুলি তটরেখা নানা রকম সাদৃশ্যে নিরিখে এবং অন্যান্য প্রমাণের সাহায্যে তিনি এই কথাটি বলেছিলেন কালের আবর্তে যা টেকটনিক প্লেট সময়ে নড়াচড়ায় আলাদা হয়ে যায় এই তত্ত্বের নাম কন্টিনেন্টাল ড্রিফট তত্ত্ব এইভাবেই আফ্রিকান প্লেটেরও উদ্ভব হয় রবীন্দ্রনাথ কাব্যিক ভঙ্গিতে এই ভৌগোলিক সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী সূচনা লগ্নে একটা জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড ছিল তারপর কোটি কোটি বছর ধরে তাপ বিকিরণ করে আস্তে আস্তে পৃথিবী তরল এবং ঠান্ডা হয় মানে ঠান্ডা তরল হয় এবার দুধ ফোটালে যেরকম দুধের ওপরে একটা আস্তরণ পড়ে ঠিক সেই রকম পৃথিবী যখন ঠান্ডা এবং শীতল হয় তখন পৃথিবীর ওপরিভাগেও একটা আস্তরণ পড়ে সেই আস্তরণটাই ক্রমশ পুরু এবং শক্ত হয়ে এই ভূপৃষ্ঠের সৃষ্টি করে তবে প্লেট তত্ত্ব মানে টেকটনিক প্লেট তত্ত্ব অনুযায়ী এই মহাদেশ এবং মহাসমুদ্র কতগুলি প্লেটের ওপর অবস্থিত এই প্লেটগুলো পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে গলিত লাভা আছে সেই লাভার ওপরই কিন্তু এই প্লেটগুলো ভেসে বেড়ায় মানে প্লেটগুলো কিন্তু একটা জায়গা স্থির নয় এগুলি সচল প্লেট তাই এই প্লেটগুলি যখন একটার সঙ্গে একটা ধাক্কা খায় বা একটা থেকে আরেকটা যখন বিচ্ছিন্ন হয় তখনই ভূমিকম্প হয় ভূপৃষ্ঠ তখনই আলোড়িত হয় এভাবেই এই এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু এই লাইনের মধ্য দিয়েও আমরা পাচ্ছি যে তার সেই অধৈর্যে ঘন ঘন মাথা নাড়ার দিনে পৃথিবী যখন যখন নাড়া দেয় মানে তখন যেন ভূমিকম্প হয় তখন কিন্তু পৃথিবী কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রমণ্ডল থেকে সেই লাভা আগ্নেয় লাভা কিন্তু ভূপৃষ্ঠের মধ্যে বেরিয়ে আসে তো এই ভৌগোলিক তত্ত্বকে কবি খুব সুন্দর ভাষায় সুন্দরভাবে কাব্যিক ভাষায় এখানে উপস্থাপন করেছেন আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে স্রষ্টা তাকে কোথায় স্থান দিলেন বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায় কৃপণ আলোর অন্তপুরে এই লাইনগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বাঁধলে তোমাকে বনস্পতি বনস্পতি মানে বড় বড় গাছ বড় বড় যে বৃক্ষ নিবিড় পাহারায় নিবিড় মানে ঘন ঘন একটা অরণ্যের মধ্যে কৃপণ আলোর অন্তপুরে এই আফ্রিকা মহাদেশটিকে স্রষ্টা বাঁধলেন আফ্রিকা মহাদেশের যদি ভৌগোলিক অবস্থান তা আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব যে এই মহাদেশের মধ্যভাগ দিয়েই নিরক্ষরেখা গেছে এবং নিরক্ষরেখা থেকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তরে থাকে কর্কটক্রান্তি রেখা এবং সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণে থাকে মকর ক্রান্তি রেখা এই নিরক্ষরেখা থেকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর এবং সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ এই অংশটি থেকেই বলা হয় উষ্ণমণ্ডল আফ্রিকা মহাদেশের এই তিনটে রেখাই এই মহাদেশের মধ্য দিয়ে গেছে তাই আফ্রিকা মহাদেশটি যে উষ্ণমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত উষ্ণমণ্ডলে যেহেতু সমুদ্র মানে জলভাগের পরিমাণ বেশি এবং উষ্ণতাও খুব বেশি তার ফলে আর্দ্রতার পরিমাণও বেশি এর ফলে এখানে সারা বছরই বৃষ্টিপাত হয় সারা বছর প্রচুর বৃষ্টি উষ্ণতা সব মিলিয়ে এখানে যে বনভূমি সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলা হয় নিরক্ষীয় চিরহরিত অরণ্য তাকে নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য বলা হয় এই অরণ্যের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে কি যে এই অরণ্য অঞ্চলে যে গাছগুলি জন্মায় 
যে উদ্ভিদগুলি জন্মায় সেগুলো কিন্তু খুব কাষ্টলযুক্ত হয় এবং খুব উচ্চতায় খুব বড় হয় খুব উচ্চ মানে অধিক উচ্চতা সম্পন্ন গাছগুলি হয় এবং প্রচুর শাখা পোশাকা থাকে এবং নিচেতেও প্রচুর ঝোপঝাড় থাকে এবার প্রচুর শাখা পোশাকা বিশিষ্ট হওয়ার ফলে একটা গাছের ডালপালার সঙ্গে আর একটা গাছের ডালপালা এমনভাবে মিশে থাকে যে ভূপৃষ্ঠের ওপরে যেন একটা চাদরের মতো একটা সৃষ্টি হয় এর ফলে সূর্যরশ্মি এই এই চাদর ভেদ করে প্রবেশ করতে পারে না তাই দিনের বেলাতেও এই অরণ্য অঞ্চল অন্ধকার থাকে সেই কথাটি কিন্তু কবি এখানে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন যে বাঁধলে তোমাকে বনস্পতি নিবিড় পাহাড়ায় কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য চিন ছিলে জল স্থল আকাশের দুর্বোধ সংকেত প্রকৃতির দৃষ্টি অতীত জাদু মন্ত্র জাগাত ছিল তোমার চেতনাতীত মনে সেখানে বলতে এখানে আফ্রিকা মহাদেশের যে নিরক্ষীয় গহীন অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে সেই অরণ্য ভূমিকেই এখানে বোঝানো হয়েছে সেখানে নিভৃত অবকাশে সেখানে নির্জন অবকাশে এই আফ্রিকা মহাদেশ দুর্গমের রহস্যকে সংগ্রহ করছিল চীন ছিল জল স্থল আকাশের দুর্বোধ সংকেত প্রকৃতির যে দুর্বোধ সংকেত দুর্বোধ যে ইশারা সেই ইশারাকে এই মহাদেশ যেন বুঝে নিতে চাইছিল প্রকৃতির দৃষ্টি অতীত জাদু প্রকৃতির দৃষ্টি অতীত জাদু বলতে প্রকৃতির যে বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় যে দিক সেই বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন দিককে আদিম মানুষ তার জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে ভেদ করতে পারেনি বা বুঝতে পারেনি সেই প্রকৃতির সেই বৈচিত্র্যময় দিককেই এখানে প্রকৃতির দৃষ্টি অতীত জাদু বলে কবি তুলে ধরেছেন মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে চেতনাতীত মানে চেতনার অতীত তখনও সেই আফ্রিকা মহাদেশের জনজীবনের নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি তৈরি হয়নি তারা কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে একত্রিত হয়ে প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর রূপের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে কিভাবে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলবে সেই শিক্ষা প্রকৃতিই যেন আফ্রিকা মহাদেশের মানুষদের শিখিয়েছে বিদ্রুপ করছিলে ভীষণকে বিরূপের ছদ্রবেশে আফ্রিকা মহাদেশ তার বাইরের যে ভয়ঙ্কর একটা আবরণ তৈরি করেছে একদিকে সাহারা মরুভূমি কালাহারি মরুভূমি নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চলের একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ সেখানে প্রচুর হিংস্র জীবজন্তুর বসবাস বিষাক্ত কীটপতঙ্গের আবাসভূমি এই সব কিছু মিলিয়ে যে প্রকৃতি যে একটা ভয়ঙ্কর রূপ এখানে তৈরি করেছে সেই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অর্থাৎ বিরূপে বিরূপের এই ছদ্মবেশে আসলে এই মহাদেশ ভীষণকেই বিদ্রুপ করেছে শঙ্কাকে চাচ্ছিল হার মানাতে আপনাকে উগ্র করে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায় তাণ্ডবের দ্বন্দ্বভিনাদে তাণ্ডবের দ্বন্দ্বভিনাদে প্রচণ্ড মহিমায় নিজেকে উগ্র করে ভয়কেই এই মহাদেশ জয় করতে চেয়েছে এখানে কবি কি বলতে চেয়েছেন অর্থাৎ প্রকৃতি এখানে একটা যেন বর্ম হিসেবে এই মানুষগুলোকে রক্ষা করছে আফ্রিকা মহাদেশের যে মানুষ সহজ সরল মানুষ এই মানুষগুলো কে এই প্রকৃতি যেন একটা ভয়ঙ্কর রূপ দিয়ে বাইরের পৃথিবী থেকে এই মানুষগুলোকে রক্ষা করেছে অর্থাৎ বাইরের থেকে যে ভয় এই মানুষগুলোর জন্য অপেক্ষা করছিল এতদিন প্রকৃতি যেন সেই ভয়কেই জয় করেছে নিজের একটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করার মধ্য দিয়ে হাই ছায়াবৃতা কালো ঘোমটার নিচে অপরিচিত ছিল তোমার মানব রূপ উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে ছায়াবৃতা বলতে এখানে যেহেতু 
আফ্রিকা মহাদেশের বেশিরভাগ ভূখণ্ডটাই অরণ্য ভূমি এবং ঘন অরণ্য ভূমি তাই এখানে ছায়াবৃতা বলে এই বিশেষণে কবি এই মহাদেশকে বিশেষিত করেছেন হাই ছায়াবৃতা কালো ঘুমটার নিচে অপরিচিত ছিল তোমার মানব রূপ উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে কালো ঘুমটার নিচে কালো ঘুমটা বলতে এখানে যে অরণ্য অঞ্চলের যে অন্ধকারময় দিক যে দিনের বেলাও আলো প্রবেশ করতে পারত না তাকেও কবি এখানে ইঙ্গিত করতে পারেন বা এখানকার মানুষের গায়ের রং যে কালো এবং ওপরের এই কালো রঙের জন্য মানুষের এই গায়ে কালো রঙের জন্য হয়তো কালো ঘুমটা এই কথাটি কবি বলতে পারেন কালো ঘুমটার নিচে এতদিন এর মানব রূপ সারা পৃথিবীর কাছে একটা উপেক্ষা নিয়ে অবস্থান করত সারা পৃথিবী এই মহাদেশকে যেমন বাইরের প্রকৃতির জন্য একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ বলে দূরে দূরে থেকেছে ঠিক তেমনিভাবে এই মানুষগুলোকেও একটা উপেক্ষার চোখে দেখেছে এলো ওরা লোহার হাত করে নিয়ে নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে এলো মানুষ ধরার দল মানুষ ধরার দল বলতে উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সাম্রাজ্য বিস্তার করার লক্ষ্যে যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং আফ্রিকা মহাদেশেও যে উপনিবেশ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে তারা দলে দলে সেই মহাদেশে পাড়ি দিয়েছিল বা মহাদেশে এসেছিল এবং এলো ওরা লোহার হাত করি মানে এই মানুষগুলোকে ছলে বলে কৌশলে শৃঙ্খলিত করেছিল বন্দি করেছিল সেই কথা এই কবি এখানে তুলে ধরেছেন যাদের নোখ আফ্রিকার গহীন অরণ্যের নেকড়ের থেকেও যে তীক্ষ্ণ নোক মানে এই মানুষগুলো যে আফ্রিকার হিংস্র প্রাণীর থেকেও হিংস্র সেই কথাকেই কবি এখানে বলতে চেয়েছেন গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্য হারা অরণ্যের চেয়ে অরণ্যের যে অন্ধকার সেই নিরক্ষীয় অরণ্য অঞ্চলে যে অন্ধকার সেই অন্ধকারকেও হার মানায় এই তথাকথিত সভ্য মানুষদের গর্ব এরা নিজেদের সভ্য বলে যে গর্ব করে সেই গর্বে আত্ম অহংকারে এরা এতটাই অন্ধ যে সেই অন্ধত্ব নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চলের অন্ধকারকেও হার মানায় সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্য পথে পঙ্কিল হলো ধুলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মেশে দস্যু পায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায় বিভর্ষ কাদার পিণ্ড চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে এতদিন আফ্রিকা মহাদেশের প্রাকৃতিক যে দুর্গম একটা পরিবেশ এবং এই মানুষগুলোর কৃষ্টি সংস্কৃতিকে হীন চোখে একটা অবমাননার চোখে উপেক্ষার চোখে দেখার ফলে দীর্ঘদিন ইউরোপীয় এই সভ্য মানুষগুলি তথাকথিত সভ্য মানুষরা এই মহাদেশকে একটা উপেক্ষার চোখে দেখেছে কিন্তু যখন তারা জানতে পারল যে এই মহাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এবং তা উত্তোলন করলে এই দেশগুলি মানে ইউরোপের এই দেশগুলি অনেক লাভবান হবে তখন কিন্তু তারা এই প্রকৃতিকে প্রকৃতির এই দুর্গম প্রকৃতিকে তারা উপেক্ষা করে পাড়ি দিয়েছে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করার জন্য এবং এই মানুষগুলো সহজ সরল এই মানুষগুলোকে তারা শৃঙ্খলিত করেছে মানুষগুলোকে তারা বন পরাধীন করেছে শুধু পরাধীনতায় পরাধীন করেই থেমে থাকেনি এখানে একটা এখানে দাস ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল অর্থাৎ আফ্রিকার মানুষদের দাসে পরিণত করেছে পশুদের মতো এই মানুষগুলো বাজারে বিক্রি হয়েছে এদের দ্বারা অমানসিক যে সমস্ত কাজ সে সমস্ত কাজ করানো হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছে মানবতার যে অপমৃত্যু কবি দেখেছেন যে কিভাবে মানুষ হিসাবে আর এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি এইভাবে অপমান করছে মানুষকে লাঞ্ছিত করছে 
মানবতার যে অপমৃত্যু কবি দেখলেন তার মানুষগুলোর প্রতি যার দিকে যেমন সহানুভূতি কবির সহানুভূতি যেমন বর্ষিত হয়েছে অন্যদিকে তথাকথিত সভ্য ইউরোপীয় ইউরোপিয়ানদের প্রতি যে একটা বিরূপ মনোভাবও আমরা কবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘদিন ধরে পরাধীনতা শৃঙ্খল দাস ব্যবস্থা এবং শোষণ অত্যাচারে আফ্রিকার মাটি রক্তে অশ্রুতে মিশে পঙ্কিল হয়েছে দস্যু পায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায় বিভস্য কাদার পিণ্ড চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে অর্থাৎ আফ্রিকা মহাদেশের ইতিহাসকে অপমানিত করেছে অসম্মানিত করেছে সমুদ্র পারে সেই মুহূর্তে তাদের পাড়ায় পাড়ায় মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘন্টা সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে কবির সঙ্গীতে বেজে উঠেছিল সুন্দরের আরাধনা এখানে একটা বিপরীত দৃশ্য আফ্রিকা মহাদেশের মানুষদের জীবন যখন চরম পর্যায়ে লাঞ্ছিত অপমানিত ঠিক তখন ঠিক তখন যে দেশের মানুষেরা এই দেশকে আফ্রিকার এই দেশকে আফ্রিকাকে পরাধীন করেছে তখন সেই দেশের সেই সাম্রাজ্যবাদী দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের দেশে তখন কি হচ্ছে তখন কিন্তু সেখানে পূজার ঘন্টা মন্দিরে মন্দিরে পূজার ঘন্টা বাজছে সকাল সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে পূজা হচ্ছে মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘন্টা সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে পূজার ঘন্টা বাজছে শিশুরা মায়ের কোলে খেলছে এবং কবিরা সুন্দরের আরাধনা করছে অর্থাৎ এখানে জীবন কিন্তু শান্ত নিভৃত অশান্ত নয় কিন্তু তার বিপরীতে আসলে এই বৈপরীত্য উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে আসলে তথাকথিত সভ্য মানুষদের মানুষদের যে অমানবিকতা সভ্য মানুষগুলো এই সভ্য মানুষগুলি যে কিভাবে আর একজন মানুষদের প্রতি আর একটা দেশের প্রতি অবমাননার ইতিহাস রচনা করছে সে কথাই এখানে কবি বলতে চেয়েছেন আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে প্রদোষকাল ঝঞ্ঝা বাতাসের উর্ধ্বশ্বাস যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এলো অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিম কাল এসো যুগান্তের কবি আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে দাঁড়াও ওই মান হারা মানবীর দ্বারে বলো ক্ষমা করো হিংস্র প্রলাপের মধ্যে সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পূর্ণবাণী আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে প্রদোষকাল ঝঞ্ঝা বাতাসের উর্ধ্বশ্বাস আজ বলতে এখানে সেই সময়ের কথাই বলা হয়েছে যখন কবি দেখতে পাচ্ছেন যে ইউরোপের দেশগুলিতে নানা রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতা প্রদোষকালের সন্ধ্যাকাল মানে দিনের শেষে ইউরোপের মহাদেশগুলির মধ্যেও যে একটা ঝঞ্ঝা বাতাবরণ তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক সামাজিক নানা অস্থিরতা তৈরি হয়েছে যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এলো অর্থাৎ গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এলো মানে মানুষের মধ্যে মানুষের অন্তর্লোকে যে পশুত্ব লুকিয়ে আছে সেই পশুত্ব যখন বেরিয়ে এসেছে অশুভ ধ্বনিতে যখন ঘোষণা করছে সভ্যতার ক্রান্তিকাল তখন কবি কাকে আহ্বান করছেন তখন কবি আহ্বান করছেন কবি ডাক দিচ্ছেন সেই যুগান্তের কবিকে যে আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে দাঁড়াও ওই মান হারা মানবীর দ্বারে এই মান হারা মানবী বলতে আফ্রিকা মহাদেশের কথাই কবি বলতে চেয়েছেন মান হারা মানবী বলেছেন কেন কারণ একদিকে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা অন্যদিকে নিষ্ঠুর বর্বর অমানবিক দাস ব্যবস্থা এই দুয়ের মেলবন্ধনে আফ্রিকা মানুষদের প্রতি যে অবিচার যে শোষণ যে অত্যাচার দীর্ঘদিন ধরে চলেছে এখানকার মানুষদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব কৃষ্টির প্রতি কোনো শ্রদ্ধা জানানো হয়নি ফলে আফ্রিকার ইতিহাস অবমানিত হয়েছে অপমানিত হয়েছে তাই কবি আফ্রিকা মহাদেশ কি এখানে মানহারা মানবী বলে 
উল্লেখ করেছেন বলো ক্ষমা কর হিংস্র পোলাপের মধ্যে সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পূর্ণবাণী এখানে সভ্যতার শেষ পূর্ণবাণী কি ক্ষমা কর অর্থাৎ আফ্রিকা মহাদেশ যদি সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ক্ষমা করে তবেই সভ্যতার পূর্ণবাণী শোনা যাবে অর্থাৎ শোষক শ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীকে এই আফ্রিকা মহাদেশ যদি ক্ষমা করে তবেই সেই ক্ষমাটাই হবে সভ্যতার শেষ পূর্ণবাণী অর্থাৎ সভ্যতা আবার নতুনভাবে শুরু হবে নতুনভাবে এই পৃথিবী বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পাবে তবেই শোষণ বঞ্চনা থাকবে না পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষ সুস্থভাবে নিজের সম্মান নিয়ে বাঁচবে এই কথাটি কিন্তু কবি বলতে চেয়েছেন সে অর্থে সাম্যবাদ সাম্যবাদী দর্শন কিন্তু আমরা এখানে পাচ্ছি কবির মতো করে পাচ্ছি যে শোষণ প্রতিটি মানুষ প্রত্যেকটি মানুষকে সম্মান দেবে সেই অর্থেই কিন্তু সেই সাম্যবাদী দর্শনটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি যেখানে শোষণ থাকবে না বঞ্চনা থাকবে না সবাই সুস্থভাবে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবে এই আফ্রিকা কবিতাতে একদিকে আফ্রিকার উৎপত্তি প্রকৃতিগতভাবে আফ্রিকা মহাদেশের অবস্থান এবং আফ্রিকার মানুষদের দেখ প্রকৃতি কিভাবে রক্ষা করেছে তার বর্ণনা এবং একটা সময় আফ্রিকা মহাদেশ কিভাবে ইউরোপীয় শক্তির দ্বারা শোষিত হয়েছে কিভাবে ইতিহাস আফ্রিকা মহাদেশ আফ্রিকার ইতিহাস কিভাবে অপমানিত হয়েছে তার কথা বলেছেন এবং তার থেকে শুধু সে সমস্যাকে বলেই কবি ক্ষান্ত হননি সেই সমস্যা থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটবে সেই উত্তরণের পথও কবি আমাদের দেখিয়েছেন সার্বিকভাবে একটা সার্বিকভাবে যেভাবে কবিতার মধ্যে কবি তার বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন তাতে ভাব প্রকাশের উপযোগী হিসাবে যে ভাষা এবং শব্দ তিনি চয়ন করেছেন সব মিলিয়ে কবিতাটি একটা অনবদ্য কবিতা হয়ে উঠেছে